Hey, ¿qué tal YouTube? Gamers, hay un cáncer en la industria de los videojuegos y aunque ya tiene muchos años, en los últimos dos ha crecido mucho y ha mostrado lo asqueroso que es. Este cáncer son juegos incompletos o juegos cuyos gráficos son mucho menores a los mostrados en los trailers, ya sea en L3 o en YouTube, etc. Juegos decepcionantes, juegos vacíos, juegos que no valen lo que cuestan. Pero lo peor de todo es que este cáncer está siendo alimentado por nosotros, los gamers. Somos como la mamá gallina que, por tanto amor que le tiene a su hijo, lo está dañando y lo está haciendo un mal creado. Así es, nosotros los gamers estamos dañando la industria. We're making a fucking spoiled brat. Pero, ¿qué es en sí este cáncer? Señor gamer, lamento informarle que su industria padece de preordenitoblastoma. No es terminal, pero sin duda es muy maligno. Esto se genera por preordenar juegos, lo cual tiene un impacto en la calidad y en el esfuerzo que se le pone para desarrollarlos. Pero no se preocupen, aún podemos hacer algo. Pero ordenar juegos está dañando a la industria, nos está dañando a nosotros como consumidores y debe de parar. El día de hoy vamos a ver por qué deberías de dejar de preordenar juegos, qué sucedería si lo dejamos de hacer y qué podría suceder si lo seguimos haciendo. Bienvenidos a Cultura de Videojuegos. El motivo por el que decidí hacer este video es por lo que sucedió con Street Fighter V y después fue detonado por la publicidad de Hitman. ¿Es neta esa pendejada de preordena para jugar el beta? Empecemos viendo el caso práctico, Street Fighter V. Este juego salió con un modo survival, un modo historia que te puedes comer en dos horas con 16 personajes, sí, solamente 16 personajes, y el modo en línea, el cual no funcionó por un buen tiempo. Ahí está la primera bandera roja, un juego que de salida en su modo historia tiene dos horas de gameplay. Está más culero que The Order 1886. ¿Se acuerdan cómo trataron los reviews a ese juego? Esto molestó a la gran mayoría de los jugadores que lo preordenaron Y como lo están tratando en Metacritic, lo refleja Pero, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué el juego salió así? Muchos especulamos que salió de esta manera debido a que el Pro Tour está encima de nosotros al igual que el Evo Y obviamente querían tener el juego en el mercado para estas competencias Pero hay algo muy importante que señalar con estas acciones A Capcom le valió un carajo a los jugadores casuales He escuchado, leído y de hecho gente que es fan del juego me ha dicho que es casi un 10 Y la verdad es que yo no lo voy a negar, tuve la oportunidad de jugar jugarlo y las mecánicas de juego, los gráficos y el gameplay en general es muy bueno. Pero lo que Capcom entregó es solamente el esqueleto del juego. Es una cosa muy rara porque muchísima gente ha dicho que el juego está mucho más tirado al lado casual cuando su release no tiene nada de casual. El lanzamiento del juego estuvo enfocado a lo competitivo. Y sí, para eso el juego es muy bueno. Pero adivinen qué, ustedes son el 10% del mercado. Y si nos vamos a números y finanzas, el 10% no importa. ¿Pero por qué tiene tanto peso el mercado casual? Pues sencillamente porque por más que les caguen los jugadores casuales a los hardcore, son los que mantienen la industria. Esos que compran un juego y a los 3 meses o menos, lo guardan en un cajón o lo dejan en un estante y lo olvidan. Esos jugadores son muy, pero muy, muy importantes. Los jugadores competitivos pueden popularizar un juego, crear un fanbase más sólido e incluso ayudar a mejorarlo. Pero los jugadores casuales son los que le dan seguridad económica a las compañías, publicadoras y a los desarrolladores, lo cual nos permite tener más juegos. Este rol, el mercado competitivo nunca lo va a lograr. Hagamos una analogía muy sencilla. Con la cantidad de gente que se inscribe al Evo, ¿se podría llenar un estadio? Recientemente se anunció que el registro para Street Fighter V en el Evo rompió récords pero el número a superar no era muy grande. El año pasado se inscribieron un poco más de 2.200 personas. Ahora vuelvo a repetir la pregunta. ¿Se puede llenar un estadio con la gente que se registra para el Evo? No, ¿verdad? Pero un estadio de unas 10.000 personas lo podrían llenar con las personas casuales que compran el juego 10 veces cagados de la risa. Ahora, ¿cuál es el problema principal con este juego? El problema que tuvo Crapcom con esto fue el precio. El juego salió con un precio completo de 60 dólares cuando el juego se siente incompleto por todos lados. Si querían sacar el juego a tiempo para el Pro Tour y el Evo Championship y querían solamente dárselo a los competitivos, hubieran sacado un juego con un precio de 20 dólares y un pase de temporada opcional de 40 dólares. Hay otras compañías que están agarrando el pedo de esto y no puedo creer lo que voy a decir, pero Activision tuvo muchos aciertos con lo que hizo recientemente con Black Ops 3. Capcom, no sacas un juego incompleto y en tu sitio solamente pones More to Come. Eso lo hace cualquier juego. Cualquier juego tiene More to Come después de que sale cualquiera. Hubiera sido más acertado poner, este juego está incompleto, 
te gusta el modo arcade o si te gusta jugar solo y no te gusta que te pateen el trasero en línea porque realmente eres malo y solamente eres fan de los juegos de peleas, espérate unos meses y luego compras este juego. Que tal vez sí lo dijeron, pero volvemos a lo mismo de antes. Los jugadores casuales no investigan cuál es el contenido del juego. Solamente ven que sale un nuevo Street Fighter, un nuevo FIFA, un nuevo Call of Duty y van y lo compran. Y estos jugadores son los que están destruyendo a Street Fighter tanto en línea como con sus amigos en los foros, etc. Así de importantes son estos jugadores. De hecho, parecía que a Capcom se le olvidó algo esencial. La primera impresión es la más importante. Otra cosa que se le olvidó a Capcom es que los juegos no vuelven a ser reseñados. Tal vez saquen artículos sobre los nuevos DLCs, pero dudo mucho que esta calificación se vaya a mover. Los gamers decepcionados le van a decir a sus amigos que le van a decir a sus amigos que van a ver videos en YouTube y no van a comprar el juego y va a haber pérdidas de dinero, que espero que no sea así porque Street Fighter me gusta mucho y quiero más juegos de ellos, pero la lógica dice que así va a ser. Ok, con eso fuera del camino y como un claro ejemplo de lo que no se debe hacer, vamos a ver por qué deberías de dejar de preordenar juegos. Hay que ser brutalmente honestos con esto y la verdad es que el preordenar juegos no es un beneficio para nosotros los gamers. Los desarrolladores y los publicadores no lo hacen para darnos una mejor experiencia. Lo hacen para tener un flujo de dinero rápido antes del lanzamiento del juego. Y eso es oro para los inversionistas. Empezamos explicando el lado económico y de negocio, que en realidad no es malo y ayuda a las compañías a cierto grado. Cuando se invierte en algo, se quiere recuperar la inversión lo más rápido posible y en los videojuegos se invierten literalmente millones de dólares. Bueno, pues el querer recuperar dicha inversión no es por desesperados, sino por algo llamado inflación. No lo voy a hacer muy complicado así que voy a dar un ejemplo muy sencillo. 100 dólares de hoy podrían valer 107 dólares el año que entra. Es decir que el dinero que tienes hoy en la mano o en tu cuenta de banco vale más el día de hoy que el año que entra. Básicamente con esa misma cantidad de dinero el día de hoy podrías comprar más cosas que en un futuro. En pocas palabras el dinero de hoy vale más que el dinero de mañana. Si el mercado fuera perfecto y todos ganaran no sería así pero nos chingamos así no son las cosas. Bien, esa es la razón número uno y la más importante para los inversionistas y las compañías. Reducir el impacto de la inflación en el gasto realizado para desarrollar el juego. Cuando recuperan su dinero rápidamente pueden regresar inversiones, pagar deudas, etcétera, etcétera. Lo que está mal son todas las acciones que toman para recuperar ese dinero. Eso lo vemos más adelante, pero ahora vamos a ver por qué no tiene sentido preordenar juegos. Al menos no en nuestro tiempo. Hace 10 años la industria del gaming no era tan grande como lo es hoy. No teníamos copias digitales como ahora, no teníamos Steam, el PlayStation Store y el Xbox Live no eran tan eficientes para vender juegos como lo son ahora. En ocasiones, si un juego salía, te arriesgabas a no poder jugarlo en un tiempo porque no existían copias. El juego se agotaba, literalmente no había ninguna copia en el mercado. Y ahí es donde entró el preordenar. De esa manera asegurabas que el día que salía el juego podías ir a un GameStop, Blockbuster o alguna tienda que tuviera este sistema y salías contento con tu copia y listo para jugarlo. El día de hoy existen copias digitales, la manufactura de juegos se ha aumentado de una manera tal que aunque no preordenes puedes ir a alguna tienda y comprar el juego que has estado esperando o literalmente comprarlo en línea el día que sale, descargarlo y si todo sale bien, jugarlo. Desde ese punto de vista preordenar juegos no tiene ningún sentido y los publicadores lo saben, así que desarrollaron una serie de técnicas sucias para provocarte a preordenar sus juegos. Se subieron al hype train o al tren del mame o lo que sea. Así es, empezaron a crear grandes expectativas, a ofrecer paquetes especiales con items e incluso niveles enteros exclusivos. Figuras de colección, que la verdad eso sí está de poca madre. Pero de todo esto, lo más ilógico son los betas cerrados. Vamos a tocar cada uno de estos puntos rápidamente. Lo primero es crear grandes expectativas. Esto lo logran por medio de trailers, previews o muestras de gameplay en estado alfa. Lo cual deja a los gamers con esta cara. ¿Y dónde está lo malo en esto? Bueno, el claro ejemplo es Watch Dogs. Un juego donde su gameplay de muestra fue claramente trabajado y maquillado para hacer que el juego se viera como una maravilla. Y no es el único caso, eso ha pasado en repetidas ocasiones. Esto es claramente un engaño, pero después lo justifican diciendo que tuvieron que reducir los gráficos para mejorar el performance del juego. You know what sir, I call bullshit on that. De hecho Ubisoft ya tiene como que una maestría en eso, ofrecer paquetes de items, skins o niveles por preordenar. Esto es literalmente quitar parte del juego para meterlo en un paquete. ¿Por qué estoy tan seguro de esto? Bueno, pues porque si no lo desarrollas antes de vender el juego, es claramente que es parte del juego. Y esto puede llevar a que hagas un paquete estúpido para vender tu juego a 110 dólares. 110 dólares. O como Metro Last Light, que decidió vender el Ranger Mode como un paquete especial. Es el modo difícil del juego, no mames. 
Muchas de las cosas en estos paquetes no agregan nada al juego y son creadas para parecer atractivas, como un bonus, cuando en realidad a ellos no les cuesta nada hacerlos. A menos de que sea una figura, pero eso ya dije que sí está de poca madre. Ahora hablemos de los niveles especiales. Eso se los van a ofrecer a cualquier persona eventualmente, porque qué caso tiene que nada más las personas que preordenaron puedan jugar en un mundo enorme, digamos, de Battlefield 4. Si solamente jugaran las personas que lo preordenaron, se sentirían vacíos. Y ahora llegamos a la cereza del pastel, los betas cerrados. Ok, voy a explicar por qué esto es una estupidez de nivel monárquico. Un beta es para mejorar tu juego. Ok, es para que la comunidad gamer te ayude a identificar errores de desarrollo, bugs o cosas raras en tu gameplay. Ok, todo esto para que tengas tiempo de corregirlo antes de tu lanzamiento. Ok, tiene sentido. Entonces, ¿por qué chingados haces tus betas cerrados? Ok, make room because I'm about to drop some motherfucking knowledge. O como diríamos en español, ábranse que ahí les voy. Bien, pues los desarrolladores ahora están utilizando los betas como carnada. Y ahí van los pececitos gamers a morderlo. Si realmente te interesa mejorar tu juego, haz un beta abierto. Y vas a identificar muchísimos más errores en comparación a que si solamente tienes a la gente que preordenó el juego jugándolo. Volvemos a Street Fighter, donde solamente los que preordenaron pudieron jugar el beta. ¿Qué sucedió cuando el juego salió al mercado? Los servidores no pudieron con la carga. Ahora, lo malo de esto es que jugar en línea era prácticamente lo único que podían hacer. La historia y el chiste... Se cuentan solos. Estos betas cerrados no son más que una manera de hacerte creer que porque vas a poder jugar el juego antes que los demás, eres especial. No, no lo eres. Simplemente quieren tu dinero y ya. Todas esas cosas, ítems especiales, accesos a betas cerrados, mapas, skins, armas, paquetes de monstruos, no valen nada si el juego es una porquería, porque si el juego está jodido, todos tus bonus items no lo van a hacer mejor. Ahora, ¿qué sucede si dejamos de preordenar videojuegos? Bueno, en un pasado los desarrolladores tenían que recuperar su dinero a como fuera lugar, y un mal lanzamiento podría significar una pérdida monetaria increíble. Así que era mejor retrasar un juego o mejorar el desarrollo para sacar el juego de la mejor forma posible. Es muy difícil sacar una pila enorme de código sin que tenga algunos bugs, pero hacían su mejor trabajo para evitar pérdidas monetarias significativas, ya que la única manera de que obtuvieras el juego era después de que se lanzara y para el momento en el que ibas por tu copia o esperabas que hubiera existencia, ya habías escuchado o leído los comentarios malos y te desanimabas por comprar el juego o lo jugabas con un amigo y te dejaba de interesar. ¿Entienden el punto? Si antes dabas una mala impresión, el riesgo de perder ventas era muchísimo más grande que ahora. Pero el día de hoy pueden amortiguar el golpe con los pre-orders. Un ejemplo es precisamente Street Fighter V, el cual al 6 de febrero, 10 días antes de su lanzamiento, tenía 245,670 copias preordenadas. Al 13 de febrero eran 274,321. No sabemos exactamente cuál es el costo de desarrollo de Street Fighter. Hay que aclarar que la versión de colección era de 100 dólares, pero asumamos que todas las copias que se preordenaron fueron de 60 dólares. Eso es una cantidad de 16 millones 459 mil 260 dólares que regresan al bolsillo de Capcom antes de que cualquiera tenga el juego completo. Bueno, el juego ya salió, pero aún nadie lo tiene completo. Pero el punto se entiende. Casi 16 millones y medio de dólares antes de sacar el juego. Ahora ven por qué los desarrolladores quieren obtener tantos pre-orders como les sea posible. Al dejar de preordenar juegos, aunque dudo que todos lo dejen de hacer porque creo que ya alcanzamos un punto sin retorno, obligamos a los desarrolladores a entregar un producto de calidad o a sufrir el golpe. Estamos haciéndonos respetar como consumidores y estamos mostrando que este mercado es un mercado inteligente. Y últimamente ha habido muchísimos juegos malos, muchos lanzamientos malos. Street Fighter V, Battlefield 4. Halo Master Chief Collection, The Club, GTA Online, Assassin's Creed Unity, Watch Dogs. Y la lista sigue y sigue y sigue. Y lo más increíble de todo esto es que estos juegos obtuvieron un muy buen número de pre-orders. Lo que hizo Street Fighter es muy, pero muy, muy peligroso para la industria. Ya que si el juego llega a tener éxito o por lo menos genera ganancias significativas, puede tomarse como modus operandi para otros juegos de Capcom o incluso para otras compañías, donde te vendo el juego por un precio completo pero te lo voy entregando por pedacitos. Y no sé ustedes, pero yo amo mucho esta industria como para verla deteriorarse de esa manera. Me gustan mucho los videojuegos, pero también soy un consumidor inteligente y mi manera de exigir productos de calidad es dejar de darle dinero a las compañías antes de tener el juego. Iba a preordenar Quantum Break cuando anunciaron de que iba a ser la versión de PC gratis cuando ordenabas la de Xbox One 
Pero fuck it, lo voy a terminar jugando en la PC de todas maneras Así que lo voy a obtener cuando salga Podría seguir con más puntos, pero creo que los más importantes ya los toqué Y si te interesa está en ti pensar si deberías dejar de hacerlo o no Pero ten en cuenta que esto es algo que está dañando a la industria Que los beneficios son solamente de un lado y es del lado equivocado Los beneficiados por nuestra compra debemos de ser nosotros Esta industria debe de ser como muchas otras donde lo bueno se queda y resalta y lo malo, eventualmente se borra del mapa. Simplificamos esto. Tú le pagarías a un mecánico el precio completo de una reparación, cuando sabes que a lo mejor te puede entregar el carro en un mal estado, pero no vas a tener manera de reclamarle después y que te regrese tu dinero. No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué lo haces con tus videojuegos? Tan culpables son los desarrolladores como nosotros de este cáncer. Y bien, ¿tú qué opinas? ¿Vas a seguir preordenando videojuegos? ¿Vas a dejar de hacerlo? Deja el por qué sí o el por qué no en la zona de los comentarios. Si te gustó el video no olvides darle like, además de agregarlo a favoritos o compartirlo con tus amigos. Si quieres ver más videos como este puedes ir a mi canal y ya que estás por ahí, ¿por qué no suscribirte? Ya que tu suscripción es lo que me ayuda y me motiva más para hacer más contenido para ustedes. Subo videos cada semana y la manera de saber el momento en el que lo subo es estar suscrito. Si andas por Twitter, Instagram o Facebook puedes seguirme en mis redes sociales. De hecho puedes dar clic en las anotaciones para ir a ellas o si estás en un tablet o smartphone puedes ver los links en la descripción. Eso fue todo por mi parte, nos vemos la siguiente semana con otro video. Recuerden que yo soy Alex, esto es Cultura de Videojuegos y ustedes son más geeks que antes. ¿Qué tal YouTube? Bueno, este video fue lo suficientemente largo, fue muy largo, de hecho 16 minutos es el más largo que he hecho. Así que sus preguntas las voy a contestar el siguiente video, perdón, pero no quería hacer este video de 20 minutos. Muchas gracias si vieron todo el video. Espero que les haya, se les haya parecido interesante. A mí me pareció muy interesante hacerlo y la verdad tenía muchas ganas de hacer este video. Muchas gracias. Nos vemos después. Jueguen mucho. Cuídense mucho. Bye.